I parlant de frares, la que ha dit Guardiola, deia, els pares de Rafinha i de Teo avui estaran orgullosos d'ells perquè estaven jugant junts aquest partit. Nosaltres també estem orgullosos de tenir-los els dos, els dos. Sembla el camarada de les germanes grans, això. Aquí al plató del marcador. Per tant, Rafinha, benvingut al plató del marcador. Tu no el coneixies, ja veus el que és. Gràcies. Bona nit. I Teago, tu sí que ja ets un veterà. Avui ho eres al camp també, no?, d'alguna manera? No, no crec que no, però bueno, bona nit a tots. Bona nit, això. No, sí, però eres un dels pocs del primer equip que estava jugant d'inici, no? Avui Guardiola s'han recordat de vosaltres, els jugadors del primer equip que heu fet l'esforç de jugar aquest partit i anar-hi sempre, anar-hi totes. Sí, era, bueno, era de los pocos que va jugar un partit antes de Champions, però, claro, reencontrarme con los compañeros que ha jugado incluso en cadete, pues... Es una motivación a más, pero bueno, afrontamos todos los partidos de la misma forma. A veure, expliqueu-me, què se sent amb tu i germà al camp, tant l'un com l'altre, eh? Rafinha, per exemple, primer. Imagina't debutar en Champions en el Camp Nou, encima con tu hermano, pues es algo que jamás había soñado y poder haber hecho esto en realidad, pues es algo muy grande. No he parlat molt aquests dies, últimament. Sí, estàvem molt contents amb l'expectativa que fos real això, però molt felices. Tiago, què has sentit tu? Yo, pues mira, eh, lo llevo acompañando desde, desde, desde el día que nací, ya son 18 años y claro, sueñas en jugar al fútbol y, y si es más con tu hermano que eh, él se ponía de portero y yo chutaba, al revés, yo me ponía de portero, él chutaba. El fútbol siempre, siempre ha estado presente en nuestra relación, a pesar de la, de la amistad, del amor que nos tenemos y claro, es un, es un sueño pero hecho realidad, ¿no? yo creo que es algo que no nos imaginábamos desde pequeños, pero bueno, eh, por fin lo hemos podido cumplir. Y me llamaba partidas de hoy, que fue un partidas, ¿no? Y su última que 4-0 contra un bate Borisov. Estamos muy felices por el resultado, y todo. Sí, contentos. Això és timidesa el que teniu o és que esteu aguantant-vos el riure una mica? Perquè clar, ha de ser estranyíssim que et facin una entrevista amb dos germans i davant de les càmeres, de la seva cosa més estranya del món. És la primera vegada que fem això, la verdad. Estàvem molt bé aquí. Algun dia hauria d'arribar, sí senyor. Al camp sí, per això, us heu sentit bé, no? I a Guardiola hi deia en roda de premsa que us atrevíssiu, que no us deixéssiu res, que no us fes por l'escenari. El Tiago ja sabem que no li fa por el camp nou perquè ho ha demostrat, però en el teu cas t'has sentit còmode? Sí, sí. És un camp que impressiona a primeres, però quan et vas acostumbrant i el carinyo que tiene la ficció i tot això, doncs és algo maravillós poder jugar en el camp nou. I suposo que fins i tot tu et devies sentir més còmode que ell perquè estaves més acompanyat pels teus companys habituals que no pas el Tiago, que aquest any ja forma part de la primera plantilla. Sí, però crec que això no té ni un problema per a mi hermana. M'he assabentat que el pare és a Vigo, veient a la vostra germana. És a dir, en un dia tan important com el d'avui, el pare no hi és? Mi hermana acaba de ser el campeón de España de baloncesto. Doncs llavors no dic res. És que és el que té tenir fills esportistes, eh? Con la selección gallega acaba de ganar-lo i creo que que mi padre está, no sé si está más feliz, pero está, que no, que no creo que vaya a dormir. Pero un festival de familia, ¿no? Dos jugadores al primer equip, avui, una campiona d'Espanya de bàsquet. Què menjava de petits? És que m'interessa, de manera de, si en algun dia hi he de posar-m'hi, jo no ho sé. No, no, simplement el fútbol sempre estuvo inculcado en nuestra familia, el deporte yo creo que te quita de de muchos problemas, eh, también maduras un poquito antes y yo creo que en nuestras vidas ha sido fundamental uh -huh. poder hacer no solo el fútbol sino otros deportes y, y, tengo, y por suerte tenemos una, una familia de deportistas. Uh -huh. Porque la Mara también era esportista. ¿no? Sí, era jugadora, era jugadora de volei y había en, en Brasil cuando en, la, en el escenario de una playa jugaba al fútbol y i era molt bona, també. I la mare estava, no estava? Heu pogut parlar amb els pares? Hi ha hagut comunicació? Sí, sí, mi madre estava, mi madre estava. Pena que mi padre i mi hermana no estuvieran, però bueno. No m'han dit que estava molt emocionada. Sí, estava aquí. Ha llorat, segur. I suposo que això no s'acaba aquí, eh? És a dir, és la primera vegada, però pinta bé, no? El futur, o no? Bueno, espero que no sigui l'última vez, però bueno, seguim soñant i treballant perquè pugui repetir-se. Home, jo crec que aquí Tiago fa de germà gran i tu has tingut un camí com el que segurament ara li toca a Rafinha, no? La temporada passada, hem parlat moltes vegades nosaltres que el que potser et fa gran és la segona part de la temporada passada, en què tornes al B, després de tenir uns partits amb el primer equip, i allà agafes les regnes del B per portar-lo al final cap a la tercera posició. Tu i molts altres, eh? Però tu ajudes amb aquesta posició i amb aquesta serà, no? Al final del camp. Jo era jugador del B, en un moment m'he sentit jugador del primer equip. 
yo, yo bajaba el, el que era mi equipo, si tenía que subir, para mí eso era un premio, pero yo, yo trataba de jugarlo todos los partidos con la seriedad que se, que se ha de jugar y con los compañeros que, uh -huh. que estaban al, a tope. No, no, y, y eso tu honor, eh? las cosas como son, pero avui Guardiola hablaba de este pas que ahora le ve a Rafinha y como a Rafinha a toda la resta de jugadores del B. No sé cómo veus el futuro que te espera tu davant ahora. No, ahora solo quiero pensar en el presente, en el Barça B, hacer un buen trabajo allí y si hago un buen trabajo espero que lleguen las oportunidades. Para ser, porque esta posición ya es la teva definitiva, ¿no? La falsa banda. Nah, no, si no me van cambiando cada partido. Lo que me pida yo. Es que tampoco es más antiguo. Aunque lo pongan de portero también. No, no, está con más la segunda ¿eh? Porque aquí ya veo. Tengo, pr tengo pruebas de que era portero cuando sí, era pequeño. Sí, sí. O más, tocaba la vida, ¿eh? Esto chuta vas a portería. Y Max de la Uy era mi centro de defensivo. O sea, tampoco nos pensaba aquí las posiciones. Bueno, Max Max ¿eh? Maxwell tiene, tiene unas características impresionantes que puede jugar en cualquier posición y lo va a hacer bien, siempre. Uh -huh. La Gisó que hem de tenir o que hem de treure d'avui és que hi ha Barça per estona, ho dic per tu, i també per tu, evidentment, eh? Jo crec que hay que agradecer la oportunidad que nos da el entrenador, porque hay muchos, muchos equipos con una cantera muy buena, pero claro, con, con un entrenador que, eh, como este que nos da esta oportunidad, pues es una alegría para nosotros. No es que se trate de ser que somos mejores o peores que otros equipos, sino es la oportunidad que nos dan y saber aprovecharla. Y en el Castell, Tiago... Yo creo que en la cantera se hace un trabajo muy, muy bueno porque hay el espejo del primer equipo y se, y se espeja a todos los, todos los equipos de, de lo que estaba hablando de la cantera y ahí tenemos un entrenador que, que se atreve, que, que es osado en, en ese sentido, en poder eh, hacer que unos, unos chicos de 18, 20, 18 años, 19 puedan jugar en un escenario tan grande y lo hagan de la forma que lo hacen, por la confianza que, no, que nos transmite y sabiendo que... Y por el trabajo que nos han hecho desde pequeños. Exacto. Uh -huh. Dissabte segur que el Rafinha estarà pendent del que passi a les 10 a un estadi. El Teo potser és titular. Home, ho va ser a la Supercopa d'Espanya. Per què no? Per, per què tant, no? Eh, pot tornar a repetir sensacions. Sensacions que vas tenir que creus que pots... Jo aquell dia recordo que era el seu debut en un clàssic, si no m'equivoco, Tiago. Uh -huh. Sí. ¿Et vas sentir nervios, ¿Me responsabilidad del que era normal? Sí, fue de las, pocas, de las pocas veces en mi vida que realmente me puse nervioso. Era un, una situación que no me esperaba, en, en ningún momento me esperé ser titular. Pero bueno, la, la agarré con todas la, las fuerzas del mundo y, y es suerte que sacamos un buen resultado de ahí. Me llevo un buen recuerdo también. Y miran a Herrera, han pasado dos o tres meses y al Tiago Grascut, al primer equipo. Yo creo que es, es, no solo yo, ha crecido... Ha crecido esa cuenca, ha crecido Fontás, han creci van a crecer eh, los jugadores que suban a, a este primer equipo porque lo hacen todo muy fácil para ti. Ves que hay jugadores de, del más alto nivel y es una piña, es una familia lo que hay dentro. Udig més que res de cara pensant en dissabte, eh? Has crescut, et sents més preparat, et sí, creus claro. que és la teva oportunitat. Sí, sí, sí. El tiempo va pasando y te vas sintiendo un poquito más responsable, un poquito más eh, maduro eh, de lo que eras hace, hace un año. Yo creo que sí, creo que tanto yo como otros compañeros van a estar preparados para, para el partido del sábado. ¿No hay una mica de competencia entre los hermanos? No, no, no lo he enseñado bien. <laughs> es broma, es broma. No, también yo creo que aquí un rol también de fin. El brumista de José Rafinha, ¿no? A lo que siempre ha gustado hacer. Él ha sido más. Él ha sido más serio, sí. Pues es más serio. Sí. ¿Me voy a creer o no? Bueno, sí. Sí, Soy más serio que la verdad. Ah, que serio es otra cosa. ¿Pero para qué le toca? ¿Para qué oporta el pie de primer equipo? No, porque, porque, soy el herman, porque soy hermano mayor y yo creo que todo hermano mayor sí tiende a ser un poquito más serio que los demás. Al sacar el bebé, supongo, ¿no? A claro, la claro, claro. Aquí cada semana no me partida mal bebé y esta temporada que se hablaba que había como más mala en la historia se han entrado a san, ¿no? Bueno, sí, ahora ya cogemos una racha buena y cada vez estamos con más confianza y aprovechar esa confianza que ahora los equipos que vienen que son muy fuertes ahora. ¿Es por haberlo sabido en vosotras? Sí, 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 muy bien, sí, muy bien. Claro. De nos falta muchas gracias, muchas felicidades para la victoria y también para la imagen que donat a Europa, porque hoy al final el Barça donat una imagen del que es y del que ha de ser en el, en el futuro y para que esta que esta compañía que tengo ahí se mantiene para que tanden que forma te voy a la a la gesta de acuerdo oh, gracias gracias a los dos hermanos al cántara y dada sebas primera quién tiene primero Tiago o Rafinha nem pues nem a Tiago va al gran al ser más gran primero que esas son las sebas dadas a Wii contra al bate Borisov venga ha jugado durante tres minutos dos shoots a cap entre las tres pals 145 pasadas 130 de ellas buenas seis pilotas recuperadas una asistencia y cuatro centradas aquí son los números de Tiago a la nit de Wii y ahora Rafinha, Alcántara, los números de un de los votantes a la Champions, había votado a la Copa del Rey. Venga, ahora los eh, números de, de Rafinha, aquí están contra el bate. 
ha jugat 70 minuts, 4 xuts, 2 entre els 3 pals, 41 passades, 34 dies bones, 5 pilotes recuperades i 4 assistències. Això és de cara a cara no sale, eh? No, home. De fet, anava a fer el comentari justament, eh? Que esperem la propera que hi hagi ja foto, voldrà dir que ja és una altra història. Voldrà dir que ja és del primer equip, no? Això mateix. Mira, el gol de Tiago amb el Barça, l'únic que has fet amb el primer equip, no? Sí, no, no, l'ha pegat con suerte i ha entrat bé. Con suerte i ha entrat bé, diu Rafinha. Senyor, és el primer d'aquesta temporada contra el Vilarreal. Exacte, contra el Vilarreal. Segur que n'arribaran molts més. He tocat fer una, ja m'he quedat pujar fos això. Home, tampoc massa. Fa dos mesos, no, d'això, més o menys? Sí, a finals d'agost va ser, eh? Contra el 29 d'agost, diria. Dos dies d'escaig. La primera jornada de la Lliga. Doncs, escolta, moltes felicitats, molta sort. Ara ve la bona, no? Ara ve quan sortim d'aquí a veure com celebrem això. Festa dijous, a més a més. Sí, m'acabo d'enterar. Doncs sí, doncs dijous festa. Diu que vol que us esbargiu una miqueta, que després venen 10 dies en una ciutat que no és massa maca al Japó i que prefereix que estigueu tots amb les idees clares. És el que ha dit Guardiola. Ho està molt des de l'inici de la temporada. Així m'agrada, bona resposta. Doncs gràcies i a tu sort divendres. Moltíssimes gràcies.